Beatfuss é a cor do ano, definida por Pantone. É a cor de 2024. Eu vou te mostrar como que você pode usar essa cor a seu favor. Você deve estar se perguntando, então, qual é a importância disso? Por que, que eu preciso saber qual é a cor do ano? Quem define a cor do ano? Me deixe saber quem é essa pessoa. Eu vou te contar tudo, tá? Primeira coisa, existe uma empresa, e na verdade um sistema, chamado Pantone. E esse sistema é um sistema de coloração. É como se eles escolhessem a pigmentação, a definição, enumerassem essa definição dessa cor para que empresas multinacionais, grandes empresas, microempresas do mundo inteiro tivessem uma mesma linguagem, uma mesma comunicação em relação a uma cor. E além disso, eles definem o Pantone cor do ano, que vem sendo definido aí desde 1999. Então eles experimentaram isso pela primeira vez. Funcionou porque eles viram que globalmente essa mensagem se espalhou e acaba que conecta empresas de diversos setores. Então, a cor do ano desse ano, por exemplo, Peach Fuzz, ela vai estar em celulares, ela vai estar nas roupas, ela vai estar nos eletrodomésticos. E vocês sabem que a moda, ela precisa de novidade. A moda precisa dessa movimentação. Então é por isso que se faz essa definição, obviamente, para termos novidades e para a indústria, para o comércio, né, se movimentar e ter esse giro de dinheiro que a gente gasta com tudo. Então, a Pantone é quem define essa cor do ano. E eles têm ali pessoas que investigam, vão investigando em comportamento, vão investigando pelo mundo todo, o que que seria essa cor, e aí eles definem essa cor, divulgam essa cor, e aí todo mundo utiliza essa cor e passa a utilizar em seus produtos. E aí você tá vendo que a cor, a numeração, tem uma numeraçãozinha aparecendo, que é 13, 10, 23, Peach Fuzz. Por que que existe essa numeração? Porque quando você vai no sistema, né, da, das indústrias, quando você acha a numeração, você acha a numeração exata para a impressão. Por exemplo, na indústria texto. Vamos supor que você ache que a cor é aquela ali, e a outra pessoa eu acho que o Peach Fuzz é aquela outra cor. Pode se basear, por exemplo, com a minha blusa, que tem essa tonalidade de laranja, de pêssego, mas tá longe de ser a Peach Fuzz, porque tem outra saturação, porque tem outra intensidade. E eu não sei se você sabe, mas existem coisas que a gente realmente consegue lembrar fielmente, e tem coisas que a gente não consegue lembrar, que a gente acha que consegue lembrar. Então, se eu te pedir pra fechar seus olhos, falar pra você imaginar como é um quadrado, você vai imaginar como é um quadrado. Eu pedi pra você fechar seus olhos, imagina que é um círculo. Você sabe como é a forma de um círculo. Agora, se eu te pedir para imaginar uma cor, vão aparecer muitas variações de cores na sua mente. É por isso que essa numeração, ela é assim, a exatidão na hora de um tecido na indústria texto ser impresso, ter ali aquela pigmentação correta. E aí, isso vai se correlacionando em todos os setores da, de todas as indústrias, não necessariamente só da indústria texto. Então, dos eletrodomésticos, como eu falei, no celular que a gente vai usar, no frigobar que a gente vai comprar, enfim. A cor do ano, ela se dissemina pelo mundo todo. Não é só Brasil, não é só Estados Unidos, não é só na Ásia. É realmente uma conexão, tudo interligado no mundo inteiro. Por isso que Pantone é Pantone, né? Pantone é Pantone. Eles sempre vão definir a cor do ano. Tem nem concorrência pra Pantone, inclusive. Bom, e aí a gente viu, então, nas passarelas a cor do ano nos tecidos e na aplicação na vida real. Então, em blazers, em saias, em vestidos, no masculino, no feminino. Realmente, a cor do ano já veio com tudo. E existe até uma romantização em torno da cor. Eu vou ler aqui pra você, inclusive, o que, que eles disseram que é né, a definição ali da cor do ano. A cor necessária para expressar o nosso desejo querer estar perto de quem amamos e a alegria que temos ao nos permitirmos entrar em sintonia com quem somos e apenas saborear aquele momento do silêncio. Ela também precisava ser uma cor calorosa e acolhedora que transmitisse uma mensagem de compaixão e empatia que fosse estimulante cuja sensibilidade aconchegasse unisse pessoas e provocasse o sentimento do tato. Eu acho assim uma viagem muito grande, mas a empresa tem que obviamente né, criar alguma coisa em cima da cor, então Ok. Então essa cor transmite otimismo, alegria e esperança. Ou seja, ela é peach, pra quem não sabe, é pêssego. E fuzz é fuzz. Então é uma cor, tom de pêssego gentil e aveludado. Agora vamos para o momento da verdade. Vi. Todo mundo pode usar essa cor? Claro que sim. Todo mundo pode usar essa cor. Mas existe um ponto importante. Essa é uma cor de baixo contraste. Ou seja, pessoas que têm alto contraste provavelmente vão ficar mais apagadinhas nessa cor. Exemplo, você que é uma pessoa bem branquinha, 
com o cabelo bem escuro. Você vai colocar uma cor de pêssego um pouco mais claro, mais suave. Qual a primeira coisa que você pensa? Ah, meu Deus, eu vou ficar muito apagada. É exatamente por isso. E porque você em si tem um alto contraste com o seu cabelo e o seu corpo, né? Sua pele é mais clara e seu cabelo é mais escuro. E a cor, ela já tem um baixo contraste. Então, a solução para isso seria você colocar essa cor ou em uma parte de baixo, se você não se incomodar, coloca na parte de cima, ou também em algum lugar do seu corpo em que ela se destaque mais, como um acessório de cabeça, ou então um sapato. Enfim, existem muitas formas de você estar dentro da moda sem necessariamente vestir a cor te desfavorecer. Mas aí, nas roupas, vamos lá pra aplicação na vida real, você pode colocar com um conjunto de alfaiataria, por exemplo, você pode usar ela no monocromático, então da cabeça aos pés, vestindo essa cor. Ou você pode usar em um vestido, ou você pode usar em um sapato, ou você pode usar em um acessório da cabeça, como eu já mencionei aqui. E é claro que também vão ser lançados tons de batons, tons de sombra, e aí você precisa se atentar muito bem. Porque imagina, você já tem um tom de pele mais claro, passar um tom de pêssego mais claro na boca não vai ficar muito legal, né? Mas enfim, até nas embalagens que a gente compra, esse tom de pêssego vai estar presente. É assim com todas as cores do ano. Ano passado teve a cor do ano, ano atrasado teve a cor do ano, próximo ano vai ter a cor do próximo ano também. E assim a Pantone vai indo. Outra dica muito boa também é usar esse tom de pêssego com outras cores claras. Então você vai pegar uma parte de cima pêssego com uma parte de baixo mais off-white, mais clarinha, vai ficar muito lindo. Agora, gente, tem uma cor que eu acho que fica... Duas cores que eu acho que ficam muito, muito, muito lindas com o pêssego. Que é um verde, dá um, um contraste bem legal, assim, realmente fica muito bonita as duas cores juntas. Esse tom de verde que você está vendo. E um tom de azul também que fica muito lindo, muito maravilhoso. É que assim, a gente não consegue definir o tom de azul. É realmente só olhando. Entende? É por isso que a numeração é importante. E realmente, se eu falo pra você, ah, imagina um tom de azul. Você já imaginou milhares de tons. Então, tá aqui esse tom de azul, que inclusive, na Pantone, certamente tem um tom desse. Então, o pêssego com azul, o pêssego com verde, o pêssego com off-white e o pêssego com terracota. Que fica ali como se fosse um tom sobre tom. Ai, eu acho lindo demais. Então, assim, tem muitas formas de usar e a gente vai ver aí esse tom de pêssego ao longo do ano e a gente vai trabalhando em cima deles, eu vou trazendo mais ideias pra vocês também, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, me conta aqui embaixo agora se você gostou da cor do ano, se você acha que é uma cor que vai te valorizar e se você vai usar ou não. Beijo e até mais!